வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குரு அடி சரணம் கற்றது உண்மையில் கருத்து விரிவு பெற்றது நிறைவும் பேரானந்தமும் அற்றது பழிச்செயல் அழுத்த பதிவுகள் உற்றது பிறவி பயன் மெய்யறிவு தெய்வ அறிவே திருந்திய அறிவாம் உயும் நல்வழி உள்ளுணர்வு தவமே செய்யும் வினைகள் சீரமைத்திட ஐயமில்லை அரும் பிறவி தொடர் செய்யும் வினைகள் சீரமைத்திட ஐயமில்லை அரும் பிறவி தொடர் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அன்பிற்கனிய சகோதர சகோதரிகளே சிந்தனையாளர்களே தத்துவ ஞானத்தில் விளக்கம் பெற்று பிரம்ம ஞானிகளாக வேத்துகளும் ஆசிரிய பெருமக்களே உங்கள் அனைவரையும் ஆசான் அருள் தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களின் பேரறிவோடு இணைந்து நின்று வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என மனதார வாழ்த்தி வணங்கி வரவேற்று மகிழ்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த செயலி மூலம் உங்களோடு தொடர்பு கொண்டு அருட்தந்தை அவர்களுடைய ஆழ்வியல் மற்றும் ஆன்மீக சிந்தனைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கும் திருப்பூர் மண்டலத்திற்கும் அதனுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் அனைவரும் தொடர்ந்து ஆன்மீக அபியாசத்தில் மிக உன்னத பயிற்சியான மௌனம் பயிற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் இப்போது மௌனம் தொடங்குகிறோம் உடலும் அமைதியடையட்டும் மனதும் அமைதியடையட்டும் உடலும் மனமும் அமைதியாக இருக்கிறது அகமும் புறமும் அமைதியே சேவிக்கிறது இந்த நிலையிலே இந்த மௌன நிலையிலே மௌன பயிற்சி காலத்தில் தவம் செய்கிறோம் அகத்தாய்வு செய்கிறோம் தத்துவ விளக்கம் பெறுகிறோம் விளக்கம் பெறுவதன் மூலம் மனதிற்கு நல்ல ஓய்வு கொடுக்கிறோம் மௌனம் வேற மனதின் ஓய்வு வேற இல்லை எந்த மனிதனுடைய மனம் அமைதியில் இருக்கிறதோ அந்த மனத்தால் வாழ்வியல் தத்துவங்களையும் இயற்கை தத்துவங்களையும் ஆழ்ந்து ஆராய்ச்சி செய்யும் தன்மையை பெருக்கிக் கொள்ள முடியும் எந்த மனிதன் தன்னையையும் இயற்கையையும் ஆராய்ச்சி செய்து கொள்கிறானோ அதன் மூலம் அந்த மனிதனுக்கு அறிவுக்கு தெளிவு கிடைக்கும் இப்ப அறிவின் தெளிவு அறிவின் தெளிவு என்று சொல்றோம் அறிவுக்கு என்ன தெளிவு வேணும் அப்படி கேட்டீங்கன்னா சாம்ஜி சொல்லுவாங்க அதர் எண்ட் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் அல்மேட்டி த காட் என்று சொல்லுவாங்க அறிவுக்கு என்ன தெளிவு கிடைக்க வேண்டியது இருக்குது என்று சொன்னால் மனதின் அடித்தளமே இறைவன் என்ற தெளிவு தான் மனித அறிவுக்கு தேவையாக இருக்கிறது அந்த அறிவுக்கு அந்த விளக்கம் கிடைக்காததுனால தான் அறிவு சலனப்பட்டு மனமாக மாறி பல்வேறு உணர்ச்சி நிலைகளில் பல்வேறு தவறுகளை செய்கிறான் தொடர்ந்து தவறுகளை செய்ய செய்ய துன்பங்களை அவன் அனுபவமாக்கிக் கொள்கிறான் அப்ப துன்பங்களில் இருந்து ஒரு மனிதன் விடுதலை பெற வேண்டுமானால் அவன் அறிவுக்கு தெளிவு வேணும் என்ன தெளிவு என்று சொன்னால் இறைவனின் இயக்க சிறப்பே மனித மனம் என்ற ஒரு உண்மை அவனுக்கு வேணும் அதை சாமிஜி சொல்லுவாங்க நிலை என்பது இறை அலை என்பது மனம் இறைவனிடமிருந்து தோன்றி வந்ததுதான் இந்த விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்வதுதான் பெருமை ஞானம் என்று சொல்றாங்க 
அது தோற்றப் பொருள்களுக்கு மூலமாக இருப்பது எல்லாம் அல்ல பரம்பொருள் அது அரூப நிலை அது ஒன்றுமில்லாதது ஒன்றுமில்லை என்று சொன்னாலும் அதனுடைய இயல்பு தன்மையாகிய தன் இருக்க ஆற்றலாலும் சூழ்ந்தெழுத்து ஆற்றலாலும் அது தன்னையே பின்னப்படுத்தி கொண்டு இறை துகள்களாகி இறை துகள்களின் தொகுப்பு வெண்களாகி வெண்களின் சேர்க்கை பஞ்ச பௌதிகங்களாகி பஞ்ச பௌதிகங்களினுடைய சேர்க்கையின் மூலம் அதில் முதல் பௌதிகமாகிய ஆகாசம் என்ற இறை துகள் சுழன்று தனிமமாக இயங்குகிற போது உணர்வு என்ற உயிராகி அது ஓரறிவு தாவரம் முதல் ஆறாவது அறிவை பெற்ற மனிதனாகவும் மனிதனிடத்திலே அலைநிலையில் மனமாகவும் எல்லாம் வல்ல இறைநிலையே இருக்கிறது என்ற அறிவின் தெளிவை மனிதன் பெற்றாக வேண்டும் அப்படி பெற்றுக்கொண்டால் அதைத்தான் பிரம்ம ஞானம் என்று சொல்லும் அதை சாமிஜி சொல்லுவாங்க இப்போ கடல் இருக்குது அலை இருக்குது அலை வேற கடல் வேறையா அலையின் உட்பொருளாக நீர் இருப்பதை போல இப்போ கடல் கரையில இருக்கிறோம் அலையை அடிக்குது அலை வேற அலை அடிக்குது அலை அடிக்குதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அது அலை எதனுடைய எழுச்சி கடலனுடைய எழுச்சி தான் அப்ப அலையின் உட்பொருளாக நீர் இருப்பதை போல மனம் எங்க எழுச்சி போட்டு கொண்டே இருக்கிறது மனதின் உட்பொருளாக இறைநிலை இருக்கிறது என்ற ஒரு உண்மையைத்தான் பிரம்மையான விளக்கமாக அருட்சந்தி அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இப்படி கண்களை திறந்து அப்படி வெளியே அப்படி படத்தையே பார்த்தோம்னா கொடான கோடி நட்சத்திரங்கள் எத்தனையோ தோற்றுப் பொருட்கள் இல்லையா அதை பேரியக்க மண்டலம் என்று சொல்வோம் அப்ப பேரியக்க மண்டல உற்பத்திக்கும் தோற்றங்கள் வருவதற்கும் தோற்றத்தில் உள்ள இயக்கங்களுக்கும் மூலமாக இருப்பது இறைநிலை தான் எத்தனையோ ஜீவனங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் எல்லா தோற்றங்களையும் தோற்றங்களில் இருக்கக்கூடிய இயக்கங்களையும் உணர்வது ரசிப்பது பயனடைவது என்பது மனிதனால் மட்டுமே ஆகக்கூடிய காரியம் அதாவது இப்போ பிரபஞ்சம் இருக்குதுன்னு சொல்றோம் நட்சத்திரங்கள் எத்தனையோ விஷயங்கள் இயற்கையில பூமியில இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ தோற்றங்களை பார்த்து நாம மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இல்லையா அதை அதை உணர்ந்து கொள்வது என்பதும் ரசிப்பது என்பதும் பயனடைவது என்பது இந்த மூன்றையும் ஒன்றாக நிகழ் நிகழ்த்தக்கூடிய ஒரு ஜீவன் தான் மனிதன் அதை நிகழ்த்துவது மன்னம் தான் இப்போ மற்ற ஜீவன்கள் இருக்குது அங்க அங்க உணர்ந்து நிலையோ ரசிக்கிற நிலையோ அந்த ஜீவன்கள்ல இருக்காது பயனடைகிற நிலை மற்ற ஜீவன்கள்ல இருக்கும் ஆனால் வெறும் பயனாக மட்டும் இல்லாமல் ரசிப்பதற்கும் உணர்வதற்கும் பயனடைவதற்கும் உரிய ஆற்றலை பெற்ற ஜீவன் அந்த மனித மனம் தான் அப்போ ஒரு மனிதனுடைய மனம் எந்த அளவுக்கு உயர்வு பெற்றிருக்கிறதோ எந்த அளவுக்கு வளம் பெற்றிருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் மனிதனுடைய வாழ்வும் வளம் பெறும் அந்த வாழ்வுல வெற்றி இருக்கும் நிறைவு இருக்கும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும் இந்த வெற்றி நிறைவு மகிழ்ச்சி இவைகளெல்லாம் ஒரு மனிதனிட நிலவ வேண்டுமானால் அந்த மனிதன் மனதை அறிய வேண்டியது மிக 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 அவசியம் அந்த மனம் மனிதன் அறிவதற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த அபியாசம் தான் தியானமும் அதை விட உயர்ந்த அபியாசம் தான் மௌனமும் இப்போ மனம் தன்னை அறிவதற்கு உண்டான இல்லை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற ஒரு அரிய நிகழ்வு தான் மௌனம் என்ற இந்த பயிற்சி எந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதன் அமைதியில் திளைக்கிறானோ அல்லது மௌனத்தை விரும்புகிறானோ விரும்பி மௌனத்தில் நிலைக்கிறானோ அங்கே மனிதனுடைய மேம்பட்ட வாழ்க்கையை அந்த மனதால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவோம் எத்தனையோ கோடி ஜீவன் இனங்கள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட முதல்ல எழுவத்தி ரெண்டு லட்சம் வகையான ஜீவனங்கள் சொன்னாங்க இப்ப விஞ்ஞானிகள் புதுசு புதுசா பார்த்து இப்ப எண்பத்தி நாலு லட்சம் வகையான ஜீவனங்கள் இருப்பதாக அஹ் விஞ்ஞானம் கணக்கு எடுத்திருக்கு இப்படி எண்பத்தி நாலு லட்சம் வகையான ஜீவனங்கள் இந்த பூமியில இருந்தாலும் அந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் அந்த ஜீவன்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரைமுறைக்கு உட்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாகத்தான் இருக்கும் அது எந்த ஜீவனாக இருந்தாலும் சரி மனித வாழ்க்கையை தவிர மற்ற ஜீவ இனங்களின் வாழ்க்கை ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்ட வாழ்க்கையாகத்தான் இயற்கை அமைத்திருக்கிறது ஆனால் ஆறாவது அறிவை பெற்ற மனிதனாக எப்போது இயற்கை தன்மாற்றமடைந்து வந்ததோ அந்த மனிதனிடத்தில் இருக்கிற அறிவு எல்லைக்கு உட்பட்ட அறிவு இல்லை 
மற்ற ஜீவன்களுக்கு எல்லாம் எல்லை இருக்கு எல்லையை தாண்டி அந்த அறிவு இயங்காது ஒரு வரையறமைக்கு உட்பட்ட வாழ்வுதான் எல்லா ஜீவன்களும் வாழும் அத எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்ப மனித வாழ்வு என்பது சர்வ ஜீவ சுதந்திர அறிவை பெற்ற வாழ்வுதான் மனிதனுடைய வாழ்வு சர்வ ஜீவ சுதந்திர வாழ்வு அதை எப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தா தேக போக ஜீவ சுதந்திர அறிவு உடையவன் மனிதன் இயற்கைதான் மனிதனாக வந்திருக்கு இல்லைங்களா மனிதன் மனமாக இயங்குவது அஹ் இறைநிலையே தான் இப்போ அந்த இறைநிலை தான் மனமாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த மனதின் மூலமாக தான் அறியணும் அப்படி அறிய வேண்டுமானால் நிலையில் இருக்கிற அறிவும் அலையில் இருக்க இயங்கி கொண்டிருக்கிற மனமும் எத்தகைய தன்மையை சுதந்திரமாக பெற்றிருக்கிறது என்பதை மனிதன் அறிந்தாக வேண்டும் அந்த விளக்கம்தான் இப்போ சொல்லப்படுகிறது மனிதன் என்பவன் தேக போக ஜீவ சுதந்திர அறிவு உடையவன் என்பதை மனதால் மனிதன் முதல்ல உணர்ந்து கொள்ளணும் இப்ப பாருங்க இப்ப தேக சுதந்திரம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குதுங்க இப்போ எல்லா ஜீவன்களுக்கும் ஒரு தேகம் இருக்குது இல்லையா உடம்பு இருக்குது இப்போ மனிதனுக்கும் ஒரு உடல் இருக்கு இயற்கை தான் அந்த அணுக்களின் சேர்க்கை தான் இந்த உடலாக இருக்கிறது அந்த உடல்ல உயிர் இயங்குது எல்லா ஜீவன்களுக்கும் உடல் இருக்குது இப்போ அந்த உடலை எப்படி வைத்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்கு மற்ற ஜீவன்களுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது ஆனா தேகத்தை எப்படி வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு சுதந்திரம் மனிதனுக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சுதந்திரம் இயற்கை கொடுத்த சுதந்திரம் அதை புரிந்து கொள்ளணும் இப்போ இப்போ ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அவன் தாடி வளர்க்கணும்னாலும் வளர்த்துக்கலாம் மொட்டை அடிக்கணும்னாலும் மொட்டை அடிச்சுக்கலாம் இல்லையா அவன் தேகத்தை எப்படி அலங்காரம் பண்ணணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகளோ மற்ற ஜீவன்களோ பாருங்க அவ அவைகளுக்கு எதையாவது செய்ய வேண்டியது இருக்குதா அது இயற்கையை ஒட்டிய வாழ்க்கை தான் அது வாழ்ந்துட்டு இருக்கு தேக சுதந்திரம் என்பது தான் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய நிலையில மற்ற ஜீவன்கள் இல்லை ஆனால் மனிதனுக்கு அந்த தேக சுதந்திரம் என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல போக சுதந்திரம் என்பதும் மனித அறிவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ ஒரு சிங்கம் இருக்குதுன்னு வைங்க சிங்கத்துக்கு உணவு என்னது மாமிசம்தான் இல்லையா இப்போ சிங்கத்தை பிடிச்சிட்டு வந்து மனிதன் வளர்க்குறான் இல்ல புலிய வளர்க்குறான்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அதுக்கு நல்ல நம்ம சாப்பிடுற மாதிரி நல்ல ஒரு வத்த குழம்பும் ஆஹ் கீரை கூட்டும் வச்சு அதுக்கு கொடுத்தா சிங்கம் சாப்பிடுமா அப்ப சிங்கமோ மற்ற விலங்கினங்களோ போகம் செய்வது என்பது ஒரு வரைமுறைக்கு உட்பட்டது இப்போ ஒரு பிரியமா ஆடு வளர்க்குறோம் அந்த ஆட்டுக்கு பிரியாணி வச்சு கொடுத்து அது சாப்பிடுமா அது இலை தலைகளை தான் சாப்பிடும் இல்லைங்களா அப்ப எல்லா ஜீவன்களுக்கும் போகம் கொள்வதில் என்பது ஒரு வரைமுறையை இயற்கை வடிவமைத்திருக்கிறது அந்த வரைமுறையை தாண்டி அந்த ஜீவனால் வாழ முடியாது அந்த அந்த எல்லைக்கு உட்பட்டுதான் வாழும் ஆனால் மனிதன் என்னங்க போகம் என்பது உன் ஆளுமைக்கு உட்பட்டது இப்ப நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு வருடங்களுக்கு முன்னால ஆஹ் மாமிசம் சாப்பிட்டேன் இப்ப சாமிஜிட்ட வந்த பிறகு உணவுக்காக உயிர் கொலை வேண்டுமா சிந்தனை செய்து பார் என்று ஒரு வாக்கியம் சொல்றாங்க அப்ப தவம் இருந்து அதை சிந்தனை செய்கிற போது உணவுக்காக நாம் உயிர் கொலை செய்ய வேண்டியது இல்லை அப்ப சாதாரணமா சைவ உணவையே நாம எடுத்துக்கொண்டால் போதுமான சத்துக்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரு அளவு முறையை நாம பாதுகாக்கணும் இந்த விளக்கம் கிடைச்ச பிறகு நாம என்ன செஞ்சிட்டோம் அந்த உணவுக்காக உயிர் கொலை அதை விட்டுட்டோம் இப்போ சைவம் அப்படி சாப்பிட்றோம் இன்னும் சைவத்திலேயே சமைச்சு சாப்பிடாம பழங்களை கொண்டு வாழக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்களாம இருக்கிறாங்க அப்ப போக சுதந்திரம் என்பதுக்கு மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அவன் எந்த மாமிசத்தை வேணாலும் சாப்பிடலாம் இப்ப சைனால பாருங்க எப்படி சாப்பிட்டு ஏன் இங்கேயே நீங்க எடுங்களேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுனா திருவில இருக்கிற கடைகள் எத்தனை மாமிச கடைகள் அதே நேரம் அந்த மாமிசத்தை ஒதுக்கி சைவமா சாப்பிட்டு வாழக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா அப்ப போக சுதந்திரம் என்பது மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து பாருங்க ஜீவ சுதந்திரம் என்ற ஒன்று உண்டு இந்த ஜீவ சுதந்திரம் அப்படின்னா வேற ஒண்ணு இல்லை இப்போ சொல்றேன் தற்கொலை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது இல்லையா இப்போ பாத்தீங்கன்னா புது மாப்பிள்ளை தற்கொலைன்னு போடுறான் இல்ல புது மணப்பெண் தற்கொலைன்னு போடுறான் தாய் தந்தை தகராறு அஹ் தகப்பனார் தற்கொலைன்னு போடுறான் எந்த ஜீவனாவது தனக்கு ஜோடி சரியில்லைன்னு சொல்லி தற்கொலை பண்ணுதா தனக்கு பெற்றோர்கள் சரியில்லை இல்ல பிள்ளை சரியில்லைன்னு எந்த ஜீவனாவது தற்கொலை பண்ணுதா என் கருத்துக்கு மாற்று கருத்து 
இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது தற்கொலை பண்ணுதா அப்ப எந்த மிருகமும் தற்கொலை செய்வது இல்லை ஆனால் அவைகளுக்கெல்லாம் அறிவு ஐந்துதான் ஆனால் ஆறாவது அறிவு பெற்ற மனிதனுடைய நிலையை பாருங்க ஜோடி சரியில்லைன்னு தற்கொலை பண்ணிடுறான் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் கூட தற்கொலை பண்ணிடுறான் இது நேற்று கூட நான் செய்தியில பார்த்தேன் ஒரு ஒரு எட்டாவது வகுப்பு படிக்கிற ஒரு பொண்ணு அதாவது ஜனவரி ஒன்னாம் தேதிக்கு பிரியாணி செஞ்சு கொடுமான்னு அம்மா கிட்ட கேட்டுதான் அம்மா ஒன்னாம் தேதி எல்லாம் பிரியாணி வைக்க முடியாதுன்னு ஏதோ சொல்லிட்டாலாம் தற்கொலை பண்ணி போச்சு தூக்கில தூங்கி போச்சு பதிமூணு வயதுக்கு அது படிக்கிற பிள்ளைதான் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க அப்போ ஜீவ சுதந்திரம் என்பது மற்ற விலங்குகளுக்கு கிடையாது ஆனால் நீ வாழணும்னா வாழலாம் தற்கொலை பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவை இறைவன் யார்கிட்ட கொடுத்துட்டான்னா மனிதன்கிட்ட கொடுத்துட்டான் இப்ப தேக போக ஜீவ சுதந்திர அறிவை பெற்றவன் ஆறாவது அறிவை பெற்ற மனிதன் அவன் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று வரையறுத்து கொண்டும் வாழலாம் அப்ப வாழ்க்கை என்பது மனித வாழ்வு என்பது இறைவன் மனிதனிட்ட கொடுத்துட்டான் இப்போ மனிதன்கிட்ட ஏன் கொடுக்குறான்னா அதுல ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு இருக்குது தோற்றம் இறைநிலையில இருந்து வருது முடிவு யார்த்து இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ண இறைநிலையில இருந்துதான் எல்லாம் தோன்றுது ஆனால் தன்னுடைய பிறப்பை நிறைவு செய்து கொள்கிற ஒரு ஆற்றலை அந்த ஆற்றல் தான் பரிபூரண ஆற்றல் பரிபூரணத்தை உணர்ந்து கொள்கிற ஆற்றல் பரிபூரணம் என்று சொன்னால் தெய்வநிலையை குறிக்கிற ஒரு ஆற்றல் இப்ப பரிபூரண ஆற்றல் பரிபூரண அறிவு என்று சொன்னால் தெய்வமே நீயாகி இருக்கிறாய் என்பது அது பொருள் அப்ப அந்த தெய்வத்தை உணரக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றவன் மனிதன் அப்ப அந்த தெய்வத்தை உணர வேண்டுமானால் தெய்வ நல்ல தன்மையிலேயே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவன் வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கேற்ற வாய்ப்பும் ஆற்றலும் ஒருங்கே அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவன் தான் மனிதன் அப்ப இந்த உண்மைய ஒவ்வொரு மனிதனும் தெரிந்து கொண்டால் அந்த மனிதனால அறிவின் பெருக்கத்தை பெற முடியும் அறிவு என்ன விளக்கத்தை பெறுகிறதோ அந்த விளக்கத்தின் வழி அந்த மனிதனால என்ன செய்ய முடியும்னா வாழ முடியும் அத ராமஜி ஒரு ஒரு கவில சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு வாக்கியத்துல சொல்லுவாங்க கரு வளர வளர கருப்பை விரிவடைவதை போல அறிவு வளர வளர ஏற்ற வாய்ப்பும் வசதிகளும் இயற்கை பெருக்கி கொண்டே போகும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு கர்ப்பப்பை இருக்குது இல்லையா அதுல ஒரு துளி நாதம் போய் வந்து இணைப்பு சேருது அப்படி சேர்ந்தா அந்த கரு எவ்வளவு சின்ன கருப்பையா இருந்து நாதமும் இந்தும் சேர்ந்த உடனே அந்த கருப்பையில அந்த கரு வளர வளர அந்த வளர்ச்சிக்கு தக்கவாறு கருப்பை விரிவடையுது பாருங்க ஒரே பிரசவத்துல ஏழு குழந்தைகள் பிறக்குது பதிமூணு குழந்தைகள் பிறக்குதுன்னு கூட பார்த்தாச்சு அப்போ ஒரு கையளவு இருக்கிற அந்த கருப்பை அந்த நாத விந்துவன் சேர்க்கைக்கு பிறகு கருவாக வளர்ச்சி பெறுகுதுன்னு வரீங்க அது எந்த அளவுல வளர்ச்சி பெற்றாலும் அந்த கருப்பை விரிவடையுது பாருங்க என்ன ஒரு ஒரு கிரேட்னஸ் அந்த கான்சியஸ் என்ன கான்சியஸ் அது மாதிரி அறிவு வளர வளர இந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் அறிவுக்கு கிடைக்க 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 என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் இயற்கை பெருக்கி கொண்டே போகும்னு சொல்றாங்க அப்போ நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை அறிவு பூர்வமான வாழ்க்கையாக மாற்றி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் மனப்பூர்வமான வாழ்க்கையாக அது இருக்கக்கூடாது இங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படணும் இப்போ பெரும்பாலான மனிதர்கள் எப்படி வாழ்றாங்க மனம் என்ன சொல்லுதோ அதுபடி வாழறாங்களா அறிவு என்ன சொல்லுதோ அதுபடி வாழறாங்களா பெரும்பாலானவர்கள் மனம் என்ன சொல்லுதோ அதுபடிதான வாழ்க்கைய நடத்துறாங்க ஆனா மனதை எதற்கு ஒப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சமுதாயம் மனித மனம் அப்படின்னு சொல்ற மனித மனம் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன சொல்றாங்க அது ஒரு குரங்கு என்று சொல்றாங்க அப்ப மனித மனதை குரங்குக்கு ஒப்பிட்டு வைத்து கொண்டு அந்த மனம் போல அந்த வாழ்வை அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அந்த வாழ்க்கையை நடத்துவது யார் அல்லது ஈர்ப்பு மனித மனதை குரங்குக்கு ஒப்பிட்டுட்டோம் வாழ்க்கை எது நடத்துதுன்னா மனம் நடத்துதுன்னு சொல்றோம் அப்ப மனதை நடத்துவது அறிவா அல்லது எது மனதை எதற்கு ஒப்பிட்டு வைத்திருக்கிறீர்களோ அதுவா அப்ப அது நடத்துனா வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கணும் அதனாலதான் வாழ்க்கையை யார் நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அறிவு நடத்த வேண்டும் என்று சொல்றாங்க அறிவு நடத்தினால் அனுபவங்களில் அது அளவு முறையை பின்பற்றும் தனக்கும் பிறருக்கும் துன்பமில்லாத நிலையில் அந்த மனிதன் வாழ முடியும் அறிவு சார்ந்து வாழ்ந்தால் ஆனால் மனம் சார்ந்து வாழ்ந்தால் அத அந்த வாழ்க்கைய முழுமையாக்க முடியுமான்னா 
முழுமையாக்க முடியாது காரணம் மனம் என்பது பற்றுதல்களின் ஆதாரம் இப்போ சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் அப்படிதான் அது பழக்கத்துல இருக்கு ஒரு பொருளுக்கு ஆசைப்படுவோம் ஒரு ஆடைக்கு நாம ஆசைப்படுவதுன்னு வச்சு வச்சுக்கோங்க ஆசைப்படுவது எது அலைநிலையில் இருக்கிற மனம்தான் அறிவு ஒருவேளை உங்களுக்கு சொல்லலாம் அது மாதிரி நலன் ஆனாலும் மனதின் ஆசை அதிகப்படுகிற போது அது அது எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத நினைக்காது எதுவும் இருக்கட்டும் தான் நினைக்கும் ஆசைப்படுவது என்பது மனம் உடலுக்கு என்ன தேவை இருக்கு உணவு தான் தேவை இருக்கு தற்போப்ப சூழ்நிலை பாதுகாப்பு தான் உடலுக்கு தேவை இருக்கு நாம் அணிகிற ஆபரணங்களோ நாம் அணிகிற ஆடம்பர பொருட்களோ அது உடலுக்கு தேவையில்லை அது மனதுக்கு தான் தேவையா இருக்கு ஆடம்பர பொருட்களை விரும்புவது அறிவு அல்ல மனம் மட்டுமே இன்பங்களை விரும்புவது அறிவு அல்ல மனம் மட்டுமே அறிவு அனுபவித்தால் அதில் அளவு முறை காட்டப்படும் மனம் அனுபவித்தால் அளவு முறையை மீறும் இங்க அறிவுக்கு என்ன விளக்கம் தேவை இருக்கு இன்பங்கள் அனுபவிக்கப்படவில்லை நாம் அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்ற உண்மை தெரியணும் இன்பத்தை மனசு நாடிக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா உணவாகட்டும் உறவாகட்டும் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கிறது ஐந்து புலன்கள் மூலம் அடையக்கூடிய இன்பங்கள் இன்பங்களை நாம் அனுபவிக்கிறோம் அனுபவிக்கிறோம் என்று நினைக்கிறோம் இன்பங்கள் அனுபவிக்கப்படவில்லை இன்பங்களில் அளவு முறை மீறுமானால் இன்பங்கள் அனுபவிக்கப்படவில்லை நாம் அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் உண்மை இன்பம் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடைக்குதுன்னா இதன் மூலம் உன்னுடைய உயிரின் ஆற்றல் விரையமே இன்பம் அப்ப இன்பம் அதிகமாக அதிகமாக எது விரயமாகி கொண்டிருக்கிறது உன்னுடைய உயிரும் உயிர் சக்தியான காந்தமுமே விரயமாகி கொண்டிருக்கிறது அப்ப அறிவுக்கு என்ன விளக்க வேண்டியது இருக்கு இன்பங்கள் என்பது நாம் அனுபவிக்கப்படாமல் நாம் அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு நிலை என்பதை தெரிந்தால் போதும் இன்பங்கத்துக்கு எது இன்பத்தை நாடுவதற்கு எது காரணமாக இருக்கிறது ஆசைகள் காரணமாக இருக்கிறது ஆசைப்படுவது என்பது மனம் இப்ப நீங்க நல்ல யோசனை பண்ணி பாருங்க பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு ஆசைகள் குறையவில்லை ஆசைகள் தேயவில்லை ஆனால் நாம் தேய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் காலம் ஓடி போச்சு காலம் ஓடி போச்சுன்னு சொல்றோம் காலம் ஒருபோதும் போக போவது இல்லை காலம் என்பதற்கு மறைவே கிடையாது காலம் என்பது தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டே இருக்கின்ற ஒன்று அது தெய்வ நிலையின் ஒரு அம்சம் காலம் மறையவில்லை நாம் மறைந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆக இன்பங்கள் அனுபவிக்கப்படவில்லை நாம் அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆசைகள் தேயவில்லை நாம் தேய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் காலம் மறையவில்லை நாம் மறைந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உண்மையை அறிவும் மனமும் ஏற்றுக்கொண்டால் அறிவு ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆகும் அதுல பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தவிர்ப்பது மனம் மட்டுமே அதனாலதான் நான் போன தடவை போன தடவை அதுக்கு முன்னாடியே பேசும்போது சொன்னேன் மனமும் அறிவும் ஒன்றுபடுமானால் அங்கே குற்றங்கள் களையப்படும் அறிவோடு மனம் ஒன்றாத வரை குற்றங்கள் களையப்படாது அப்ப குற்றங்களற்ற வாழ்வு வேணும் குறைகளற்ற வாழ்வு வேணும் நிறைந்த வாழ்வு வேணும் அந்த நிறைந்த வாழ்வு வேண்டுமானால் மனதிற்கு ஒரு புதிய பயிற்சி இல்லாமல் அந்த வாழ்க்கையை வாழ முடியாது இப்போ மனதிற்கு கொடுக்க பயிற்சி தான் அதாவது அறிவுக்கு என்ன விளக்கம் கிடைக்கிறதோ அந்த விளக்கத்தை மனமும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில நாம இருந்தா போதும் இப்ப தத்துவங்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம் பாருங்க இந்த தத்துவங்களை கேட்க 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 மன அலைச்சுழல் என்பது குறையணும் எப்படி தியானம் செய்தால் மன அலைச்சுழல் குறையணுமோ அதுபோல இயற்கை ரகசியங்களையும் உடல் உயிர் மன இயக்க தத்துவங்களையும் கேட்க 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 அந்த மனதின் அலைச்சுழல் என்பது குறைஞ்சிட்டே வரணும் இப்போ மனதின் அலைச்சுழலை நாம குறைச்சி பழகிக்கிட்டே இருக்கிறோம் குறையாம இருந்தா என்ன அர்த்தம் புலன் உணர்வில் மனம் இருக்குதுன்னு வைங்க அந்த மனம் எதுல பழகி இருக்குது நான் சொல்ல சொல்ல நீங்க ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய அனுபவத்தை எண்ணி பார்க்கணும் பொதுவாக மனித மனம் என்பது எந்த அலைச்சுழல்ல இயங்குது புலன் உணர்வில் இன்ப துன்ப வெறுப்புகளில் பழகி இருப்பதால் அதுதான் ப பழக்கமா இருக்கு ஒண்ணு இன்பத்தை அனுபவிச்சிருக்கு அல்லது துன்பத்தை அனுபவிச்சிருக்குது புலன் உணர்விலேயே மனம் இயங்கி இருக்குது வெறுப்புகள்லயும் நிறைய பழகி இருக்குது அப்ப பழகி இருக்கிறதுனால அந்த அலைநிலையின் நுட்பொருளான அறிவு இருப்பாருங்க அதை நுண்மான் நுழை புலன் அறிவுன்னு சொல்றோம் ஆறாவது அறிவே நுண்மான் நுழை புலன் அறிவு தான் அது ஏன் வெளிப்படாம இருக்கு மனம் என்பது இன்பதுன்பு வெறுப்புகளில் பழகி இருக்குது 
அப்ப உணர்ச்சி நிலையிலே இயங்கிக்கிட்டே இருக்குது அதனால அறிவின் நிலையான நுண்மான் உள்ளை புலன் அறிவு வெளிப்படாமல் மனிதனிடத்திலே உள்ளடக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இந்த மனம் அறிவோடு இல்லையமானால் அந்த அறிவு அந்த அறிவின் உண்மையான ஆற்றலாகிய நுண்மான் உலை புலன் அந்த நிலை இந்த அறிவுக்கு கிடைக்கும் அந்த நிலை வருதுன்னு வைங்க அங்க என்ன தெரிய போகுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அத அந்த இருப்பும் இயக்கமும் பிரிக்க முடியாதது என்பதே தெரியும் இருப்பு என்பது உண்மை இயக்கம் என்பது மேன்மை ரெண்டு தானப்பா இப்ப நான் இருக்கிறேன் அந்த இருப்புங்கிறது உண்மை நான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறேன் என்பது மேன்மை எந்த ஒன்று தோற்றமாக இருக்கிறதோ அது இருப்பு இருப்பு இல்லாமல் தோற்றம் இல்லை இதை கொஞ்சம் ஆழ்ந்து நீங்க சிந்திக்கணும் இருப்பு என்பது உண்மை இப்ப நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம் அப்படின்னா இருப்பு இல்லாது நாம் இல்லை இருப்பதால் நாம் இருக்கிறோம் இல்லை என்றால் நாம் இருக்க முடியாது அப்ப இருப்பு என்பது உண்மை இரு எதெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இயக்கம் என்பது மேன்மை இயக்கத்தை புலன் உணர்வால் அந்த இயக்கம்ங்கிற மேன்மை இருக்குது பாருங்க அதை புலன்களால் அந்த மேன்மையை நாம் என்ன செஞ்சுக்கலாம் புறச்சிறப்புகளை அறிந்து கொள்ளலாம் அதைதான் ரசிப்பது என்று சொல்லலாம் ஆனால் நுண்மான் நுழை புலன் அறிவால் மட்டுமே உண்மையை உணர முடியும் அப்ப நுண்மான் நுழை புலன் அறிவாக உங்களுடைய அறிவு நம்முடைய அறிவு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் மனம் என்பது அமைதி நிலைக்கு வந்தாக வேண்டும் மனம் அமைதியில் இல்லாமல் அறிவு நுண்மான் நுழை புலன் அறிவாக மாறாது அதனால்தான் சாமிஜி சொன்னாங்க அருளை பெற அமைதியே முதல் படி இப்ப அமைதி என்று மௌனம் என்ற ஒன்றும் சொல்லிட்டேன் இப்ப மௌனம் அமைதியிலிருந்து அமைதியை மௌனம் என்றும் மௌனத்தின் ஆள் நிலையை மௌனம் என்றும் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப அமைதிக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியும் இன்பது நிமிங்களை நீ விட்டுவிட்டால் நீ அமைதியில் இருக்கிறா என்று சொல்லலாம் ஆனா மோன நிலை என்று சொன்னால் அது அமைதியின் ஆழ்நிலை அதை குறிக்கிற சொல் அந்த அந்த மோன நிலை விளக்கத்தை அதை சாமிஜி எப்படி சொல்றாரு பாருங்க அதாவது நான் என்ற பிரம்மத்தை அறிந்தேன் அது நினைவதனின் முடிவுமாகும் மூலமும் ஆகும் இப்ப நினைவு என்பதுதான் எண்ணம் எண்ணங்களின் தொகுப்புத்தான் மனம் இப்ப முதல் வரியில் என்ன சொல்றாங்க சாமிஜி நான் என்ற பிரம்மத்தை அறிந்தேன் இப்போ நானாக இருப்பது இப்போது நான் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிற நான் அல்ல தெய்வம் என்ற பிரம்மமே நானாக இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டேன் இது கொஞ்சம் ஆழ்ந்த விளக்கங்க நீங்க சிந்தனை பண்ணி பாருங்க அத அத அறிந்து கொண்டேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வரையில சொல்றாரு அது நினைவதனின் முடிவுமாகும் மூலமும் ஆகும் சூன்யமாம் தோற்றமெல்லாம் அதில் இருந்தே சுத்தமழி மௌனம் அது ஊமை இல்லை இப்போ அந்த மௌனத்திலிருந்து இருந்து 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 எண்ணங்களின் பிரதிபலை பெற்ற நிலைக்கு ஒரு மனிதனுடைய தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றம் பெருமையானால் அங்கே நினைவுகள் அற்ற நிலை அது அது அங்க தோற்றமே இல்லை எண்ணம்ங்கிற தோற்றம் இல்லாத நிலையில ஒரு மனிதன் இருப்பானானால் அதை பிரம்மத்தின் நிலை என்று சாமி சொல்றார் எப்போ மனம் பிரதிபலிப்பற்ற நிலையில் ஒரு மனிதத்தில் நிலை பெறுகிறதோ அலை குறைய 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 அலை நிலையில் ஒன்று சேரும் மன அலைச்சுழல் குறைய குறைய மனம் என்பது அதன் இருப்பிடமான அறிவில் லயமாகும் அறிவில் லயமாகும் போதுதான் எண்ணங்களற்ற நிலையில் இருக்குது அந்த நிலையில தன்னை அவன் பிரம்மமாகவே அவன் என்ன செய்யறான்னா உணர்றான் அப்படி அப்படி உணர்கிற போதுதான் அது சூன்யம் எத்தனை தோற்றங்கள் இருந்தாலும் அத்தனை தோற்றங்களும் அதிலிருந்து வந்ததுதான் அதைத்தான் சுத்த வெளி என்று சொல்றோம் அதைத்தான் மௌனம் அல்லது மோனம் என்று சொல்றோம் அதுக்கு ஓமை இல்லை அது உன் அனுபவம் மட்டுமே இன்னொன்னு சொல்றேன் நம்ம எல்லாம் தொடர்ந்து மௌனத்துல பயிற்சியில இருந்துகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா எந்த அளவுக்கு நீங்க மௌனத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வாழ்வும் சிறப்புறோம் அருகும் முழுமை பெறும் அதுல மாற்று கருத்தே இல்லை இன்னொரு விஷயமும் நான் நான் சொல்லிட்டு சச்சங்கத்தை நிறைய செய்துட்டு தவத்துக்கு போகலாம் இன்னொரு கவில சாமி சொல்லுவாங்க அறிவை அறிய வேண்டுமெனில் இப்போ இந்த அத்தியாசங்கள்லாம் எதுக்கு நாம இருக்கிறோம் தவம் பண்றோம் 
தத்துவ விளக்கம் கேட்கிறோம் மௌனம் இருக்கிறோம் காயகல்பம் செய்யறோம் இன்னும் அகத்தாய்வு செய்யறோம் எத்தனையோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம்லாம் இதெல்லாம் எதுக்கு அறிவை அறிந்து இன்புறுவதற்கு அப்ப அறிவை அறிய வேண்டுமானால் நீ என்ன செய்யணும் எப்ப அறிவை ஒன்னால் அறிய முடியும் நம்ம அறிவை அறிஞ்சிட்டோமா இன்னும் சொல்லப்போனா அறிவை அறியாமல் உணர இயலாது இப்ப அறிவை பற்றிய விளக்கம் போதிக்கப்படுகிறது அறிந்து கொள்வது புரிந்து கொள்வது விளங்கி கொள்வது இணைந்து கொள்வது இணைந்து அதுவாகவே மாறுவது அப்ப அறிவை அறிய வேண்டுமானால் நீ என்ன செய்யணும் புலன் கடந்து அறிவு அறிந்துள்ள அத்தனையும் கடந்து நின்று வச்சா அறிவை அறியணும்னா நீ என்ன செய்யணும் புலன் கடந்து இப்போ ஐந்து புலன்கள் மூலம் அனுபவம் இருக்கு பாருங்க அதை கடக்கணும் புலன்களை புலன் அனுபவங்களை எடுத்து காட்டி கொண்டே இருப்பது எது மனம் தானே அப்ப மனம் புலன் கடந்து வந்தா போதாது அறிவு இதுவரைக்கு எத்தனையை அறிஞ்சிருக்கிறோம் அறிவு அறிந்துள்ள அத்தனையும் கடந்து நின்று என்று ஒரு வார்த்தை போட்டார் அங்க என்ன ஆகுது புலனால நீங்க அறிஞ்சது மட்டுமல்ல அறிவின் விளக்கத்தால் அறிவை பற்றிய விளக்கம் அறிவு பெற்றிருக்கு பாருங்க அதையும் கடந்து நிற்கிற போது அறிவுக்கு இயக்க களப்பொருளான பரம அணுவான உயிர் நிலையை நன்கு உணரும் அறிவு அங்கே உயிருமாகும் துரியமும் ஆகும் அப்போ துரியமே அறிவு அறிந்துள்ள அனைத்தையும் கடந்து நிலை பெறுகிற ஒரு தன்மையைத்தான் துரிய நிலை என்று அறிவிக்கிறார் அதனால துரிய நிலை துரிய நிலையில் நின்றால் பின் அதுவே துரியாதீத நிலை அந்த துரியாதீத நிலையை நாம் அடைவதற்கு உண்டான ஒரு பயிற்சி மௌனத்தில் தொடங்கி மோனத்தில் நிறைவு பெறுகிறது அப்ப அந்த நிலைக்கு நாம போகணும்னா உடல் நல்லா வச்சுக்கணும் மனச நல்லா வச்சுக்கணும் உயிரை நல்லா வச்சுக்கணும் எண்ணத்த நல்லா வச்சுக்கணும் நாலுதான் இந்த நாளைன்னா சாமிஜி நமக்கு பயிற்சியா கொடுக்குறாங்க உடலை அசைத்து பழக்கினால் தேகம் திடமாகும் மனதை அசையாது பழக்கினால் எண்ணம் திடமாகும் உயிர் சக்தியை மூச்சினால் கிரகித்து பழக்கினால் ஆயுள் திடமாகும் எண்ணத்தை இயற்கையோடு இணைத்து பழக்கினால் இறைவனாகி நிற்கலாம் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்ல உடலை அசைத்து பழக்கினால் தேகம் திடமாகும் உடற்பயிற்சியை விட்டுறாதீங்க மனத்தை அசையாது பழக்கினால் எண்ணம் திடமாகும் மௌனத்தை விட்டுறாதீங்க உயிர் சக்தியை மூச்சினால் கிரகித்து பழக்கினால் ஆயுள் திடமாகும் காயகல்பத்தை விட்டுறாதீங்க எண்ணத்தை இயற்கையோடு இணைத்து பழக்கினால் இறைவனாகி நிற்கலாம் புரியாதீத நிலையை விட்டுறாதீங்க இந்த நாளையும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்போம் என்று சொன்னால் இறைநிலையே உங்களிடத்தில் வெளிப்படும் என்று அருட்தந்தையவர்கள் பல்வேறு நிலைகளில் நமக்கு விளக்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சந்திக்கிற போது இந்த சத்சங்கத்துல அவர் கொடுத்த அந்த விளக்கங்களை ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து சிந்தித்து அறிவுக்கு விளக்கமாக பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் பெற்ற விளக்கங்கள் எல்லாம் அறிவில் உங்களிடத்தில் நிலைத்திருக்கும் அது குருவின் உயிர் தொடர்பு மூலம் உங்கள் அறிவிலும் அது நிலைத்திருக்கும் குடும்பத்தில் வாழ்க்கையை நடத்துகிற போது புலன் உணர்ச்சிகளில் மனம் சிக்குண்டு தவிக்கிற போது உணர்ச்சி நிலைகளில் மனம் வெகுளிப்படும் போது அறிவு உங்களுக்கு உணர்த்தும் நீங்கள் செய்வது தவறு என்று அறிவு உங்களுக்கு உணர்த்தும் உணர்த்துகிற போது அதை அலட்சியப்படுத்தாமல் எதை அறிவு உணர்த்துகிறதோ அதனோடு இணைந்து லயமாகி அறிவின் கூற்றுப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் நடத்தி வந்தோம் என்று சொன்னால் இந்த மனித வாழ்வு தனிப்பட்ட வாழ்வு என்பதும் மேம்படும் தனி மனித அமைதி என்பதும் நிலைபெறும் அந்த அலை இயக்கமே குடும்பத்திலும் சமுதாயத்திலும் பரவி ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்திற்கும் அமைதியை உங்கள் அலையே பிறப்பிடமாகும் என்று சொல்லி இந்த ஒரு நல்ல சிந்தனையை மௌனத்திலிருந்து கேட்டிருக்கிறீங்க இந்த சிந்தனை இந்த கருத்துக்கள் ஆசானுடைய கருத்துக்கள் உங்கள் அறிவில் நிலைத்திருக்கட்டும் வாழ்விற்கு அது வளம் சேர்க்கட்டும் என்று சொல்லி இந்த சத்சங்கத்தை நான் நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க்கை மௌனத்துல இருந்தோம் மௌன நிலையிலேயே இப்ப தவம் தொடங்குறோம் தவத்திற்கு நம்ம தயார் செய்து கொள்வோம்
மெய்ப்பொருள் விளக்கம் அழுத்தம் எனும் உந்து ஆற்றல் ஒன்றை கொண்டே அணுமுதலாய் அண்ட கொடிகள் அனைத்தும் ஆக்கி வழுத்தும் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்தும் ஆறும் வகை வகையாம் உயிரினங்கள் தோற்றுவித்து முழு திறனுடன் காத்து முடிக்கும் மேலாம் முழுமுதற் பொருளே நம் அறிவாய் ஆற்றும் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்றோம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தம் குரு வணக்கம் சிந்தையை அடக்கியே சும்மாவிருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலைதனில் அறிவு அசைவற்றிருக்க பெரும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரும் உலகமிசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் என்னை மறவாத சாந்த வாழ்வளித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே வாழ்க வளமுடன் தவத்திற்கு முன்பாக சிறிது நேரம் நாடி சுத்தி பிரணயாமம் நிமிர்ந்து அமர்ந்து கொள்ளுங்க முதுகு தண்டு நேரம் இருக்கணும் மனதை சுவாச காற்றோடு இணைத்துக் கொண்டு நாடி சுத்தி வாழ்வுடன் நாடி சுத்தி நிறைவு செய்து கொள்வோம் சிறிது நேரம் தண்டு வர சுத்தி மூலாதாரத்திலிருந்து மூச்சை எழுத்து கொண்டே ஆக்கினை முதுகு தண்டு வழியாக ஆக்கினிலிருந்து மூச்சை விட்டு கொண்டே மூலாதாரம் இது அவசியம் செய்யணும்
வாழ்க வளமுடன் தவம் தொடங்குகிறோம் நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நீங்க உட்கார்ந்துருக்கிற இடத்தை சுற்றிலும் மனதால விரிந்து நின்று பாருங்க நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் இப்போ உடலுக்குள்ளாகவும் உடலை சுற்றிலும் கவனிக்கணும் பாவனை செய்யணும் அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலை அலையாக பாய்ந்து நிரம்புவதை உணர்கிறோம் அருட்காப்பு அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக அன்னைக்கு வணக்கம் தந்தைக்கு வணக்கம் ஆசான் அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களுக்கு வணக்கம் ஆசானின் மலர் பாதங்களில் நம் தலை உச்சி குரு வணக்கம் தவம் துரியாதீதம் தொடக்கம் ஆக்கினை மகாசக்தி குண்டலினி ஆகினா சக்கரத்தில் சிறப்பாக இயக்கம் பெறட்டும் ஆக்கினை
ஆகினையிலேயே நினைவிருக்கட்டும் துரியம் ஆகினையிலிருந்து உயர்ந்து துரியம் தலை உச்சியில் பிரம்மரந்திரத்தில் நினைவை செலுத்தி துரியத்தவம் மனம் எந்த அளவுக்கு துரியத்தில் நிலை பெறுகிறதோ அங்கு உயிராகவே மாற்றம் பெறும் துரியம் நல்ல கவனிய வச்ச
அப்புறம் துரிய நிலையிலிருந்து உயர்வடைகிறோம் துவாதசு அங்கம் இப்போ துவாதசு அங்கம் உணர்வுக்கு வரணும்னா துரியம் துவாதசு அங்கம் துவாதசு அங்கம் துரியம் இப்போ ரெண்டு மூணு தடவை போயிட்டு போயிட்டு வாங்க துவாதசு அங்கம் துரியம் துவாதசு அங்கம் துரியம் துவாதசு அங்கம் துரியம் இப்போ அப்படி துவாதசு அங்கம் போய் நிலை பெறட்டும் துவாதசு அங்கம் உயர்ந்து சந்திரன் மேலும் உயர்ந்து சூரியன் இப்போ அப்படியே சூரியனை மையமாக வைத்து விரிவடைகிறோம் உயர்வடைகிறோம் உயர்ந்து 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 விரிந்து 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 பெரியக்க மண்டலம் எந்த அளவுக்கு விரிந்து நிற்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு விரிந்து பயணம் செய்யுங்க பெரியக்க மண்டலம் உங்கள் அறிவும் உங்கள் உணர்வும் பேரியக்க மண்டல அளவுல விரிந்து நிற்கும் சக்தி கலத்தவம்
மேலும் உயர்வடைகிறோம் உயர்ந்து உயர்ந்து பேரியக்க மண்டலத்திற்கு அப்பால் செல்கிறோம் ஆதி நிலை அனாதி நிலை சுத்த வெளி பாவனைக்கு அது கும் இருட்டு உங்கள் மனம் சுத்தவெளி என்ற அந்த பேருருளில் கலக்கட்டும் பின் கரையட்டும் மனம் கரைந்து சுத்த வெளியாகவே மாறட்டும் சிவகலத்தவம் சிவம்
வாழ்க வளமுடன் உன்னிலே நான் அடங்க என்னுளே நீ விளங்க உனது தன்மை ஒளிர எனதுள்ளம் தூய்மை பெற்றே இனி வேறென்ன வேண்டும் இப்பேறு பெற்ற பின்னர் எடுத்த மனித பிறப்பு ஏதே முழுமை சுத்த வெளியிலிருந்து மீண்டு பேரியக்க மண்டலம் வருகிறோம் சந்திரன் துவாதச சங்கம் மெதுவாக துரியம் இறங்குகிறோம் துரியம் தவம் நிறைவு செய்கிறோம் தவ ஆற்றலை உடல் முழுவதும் சீராக பரவ விடுகிறோம் உச்சி முதல் பாதம் வரை உடலே உணர்வாகட்டும் உணர்வே உடலாகட்டும் உடலும் உள்ளமும் தூய்மையும் மேன்மையும் அடையட்டும் சிறிது நேரம் முழு உடலையும் ஒரு சேர கவனித்து பாருங்க நல்ல கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தவத்தின் மூலமும் தத்துவத்தின் மூலமும் நாம் பெற்றிருக்கோம் சீவகாந்த பெருக்கத்தையும் அதனுடைய அழுத்தத்தையும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் வாழ்ஷ விளமுடன் சங்கல்பமும் வாழ்த்துக்களும் பொருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயுள் நிலை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் பருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் பருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் வாழ்க்கை துணையை மனதால் வாழ்த்துவோம் பெற்ற மக்கள் செல்வங்களை வாழ்த்துவோம் உடன் பிறந்தவர்களை வாழ்த்துவோம் நெருங்கிய உறவினர்கள் நண்பர்களை வாழ்த்துவோம் தொழிற்துறையிலே தினசரி கடமைகளிலே நம்மோடு தொடர்புடையவர்களை வாழ்த்துவோம்
நமது எண்ணங்களை புரிந்து கொள்ளாத ஒரு எதிரிகளாக நினைப்போர் எவரேனும் இருந்தால் அவர்களும் மனம் திருந்தி நல்வாழ்வு பெற வேண்டும் என்ற கருணையோடு வாழ்வு ஆசான் அருட்தந்தை அவர்களுடைய வேதாத்திரியம் வாழ்க விளமுடன் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வாழ்க விளமுடன் ஆழியாறு அறிவு திருக்கோயில் வாழ்க விளமுடன் உலகெங்கிலும் உள்ள மனவிள கலை மன்றங்கள் வாழ்க விளமுடன் திருப்பூர் மண்டலமும் அதனை சார்ந்த அறிவு திருக்கோயில்களும் அறக்கட்டளைகளும் வாழ்க விளமுடன் இந்த பயிற்சியில் பங்கு பெறுகின்ற அன்பர்களும் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பமும் வாழ்க விளமுடன் இந்த பயிற்சியில் பங்கு பெறுகின்ற அன்பர்களும் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பமும் வாழ்ஷ வளமுடன் வாழ்ஷ வளமுடன் திரண்டொழுக்க பண்பாடு நாம் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படுமயிர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்ஷ வளமுடன் உலக நல வேண்டும் உலகில் உள்ள பெருக்குடைய தலைவர் எல்லாம் உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய் பெறுதல் வேண்டும் உலக அனைத்து நாடுகளின் எல்லை காக்க ஓருலக கூட்டாட்சி வலுவாய் உலகில் போர் பகை அச்சமின்றி மக்கள் உழைத்துண்டு வளம் காத்து வாழ வேண்டும் உலகெங்கும் மனித குலம் அமைதி என ஒருவற்றாத நன்மிதி பெற்று உழிய வேண்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க விளங்கிட மழை வாழ்த்து ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் பொழிய மக்கள் வளமாய் வாழ்க குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் பொழிக மக்கள் வளமாய் வாழ் ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் பொழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்ஷ வளமுடன் நம் மனதில் அமைதி நிலவட்டும் நம்மை சுற்றிலும் அமைதி நிலவட்டும் உலக முழுவதிலும் அமைதி நிலவட்டும் அமைதி 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 கைகளை பிரித்து உள்ளங்கைகளை லேசாக தேய்த்துக்கொண்டு கண்களை வச்சு ஃபார்மிங் பண்ணிட்டு கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சு எடுத்துக்கொள்றோம் கைகளை கிளறக்கி அன்பர்களே இந்த மதத்துல ஒரு நான்கு நாட்கள் இல்லையா வாய்ப்பு கிடைச்சது அதுல மௌனம் என்ன அப்படிங்கறத பற்றி சொல்லியிருக்கோம் மறுபடி ஒரு இடம் ஞாபகப்படுத்துறேன் மௌனம் என்பது நீங்கள் உங்களையே கவனித்துக் கொண்டிருப்பதில் தொடங்குகிறது மௌனம் எங்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களே கவனிக்கிறவரை மௌனம் வராது நீங்க வெளியே போயிட்டீங்க அப்படின்னாலே அலைச்சலல் கூடி போகும் அது மௌனம் ஆகாது அப்ப மௌனம் வேணும்னா புற மன இயக்க இயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு உங்களை நீங்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற நிலைக்கு வரணும் அதான் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பார்வையாளனாக சாட்சி பாவனையோடு இருன்னு சொல்லுவாங்க சாட்சி பாவனை அப்படின்னா எப்போ என்னை பார்க்கிற போது என்னை பற்றிய கடந்த கால நினைவு உங்களிடத்தில் வெளிப்படாமல் இருக்குமானால் அது சாட்சி பாவனை என்ன சாட்சி பாவனை சாட்சி பாவனைன்னு சொல்றோம் பல சொல்லிட்டே இருக்கிறோம் சாட்சி பாவனைன்னா என்ன எது நடந்தாலும் நான் அதை ஒரு பார்வையாளனாக பார்க்க பழகி கொண்டால் போதும் அதுதான் தொடக்கம் சாட்சிக்கு சாட்சின்னு என்ன யாரோ ரெண்டு பேர் இப்ப ஒரு கருத்து பேசிட்டு இருக்காங்க நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க சாட்சி அதுக்கு இல்ல ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதை நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க நீங்க சாட்சி இல்லையா ஒரு செயல் நடக்குது நீங்க அந்த செயல்ல ஈடுபடல 
அதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க சாட்சி அப்போ மௌனம் எங்க தொடங்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சாட்சி பாவனையில தொடங்குது புறத்தே எது நடந்தாலும் அகத்தே சமநிலை உணர்வு நிலைக்குமானால் அங்கே மௌனம் தொடக்கமாகிறது அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யணும் என்னை நான் கவனித்து கொண்டிருத்தல் அதை நான் முதல் வாரமே உங்களுக்கு சொன்னேன் அமைதியாக அமர்ந்து இல்லையா இந்த ஒன்றரை மணி நேரம்லாம் அதுக்கு பத்துமான்னா பத்தாது நல்ல பயிற்சியாளர்களுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் போதும் அது வேற ஆனால் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்து ஒரு மௌன அனுபவங்கள் நாம் பெற்றுக் கொள்ளுகிற வரைக்கு இந்த டைம் பத்து மானா பத்தாது அப்ப எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் தியானம் செய்யறீங்க கொஞ்சம் மௌனத்துக்கும் மௌனத்துல நீ பாத்தீங்கன்னா என்ன எண்ணம் வருகிறதோ அந்த எண்ணத்துக்கும் உங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லாம உங்கள் எண்ணத்தை சாட்சியாக பாருங்க இது ஒரு தொடர் பயிற்சியின் மூலம் தான் வெற்றி பெற முடியும் இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல வர்றது இல்லை இந்த பாவனையை நீங்கள் கை கொண்டால் எண்ணங்களை கவனிக்கும் மாற்றலை நீங்கள் பெற்றால் நான் வேறு என்னுடைய எண்ணம் வேறு என்ற நிலை உங்களுக்கு உணர்வாக வரணும் அதுதான் மௌனத்தின் வெற்றி நான் குறிப்பிட்ட சில வாக்கியங்களை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டே போறேன் நேரம் கருது எண்ணங்களை நீங்கள் கவனிப்பா கவனிக்கக்கூடிய தன்மையை நீங்கள் பெற்று விட்டால் அதனுடைய பலன் என்பது எண்ணம் வேறு நான் வேறு என்ற உணர்வை நீங்கள் பெற்றாகணும் அப்படி பெற்றுக்கிட்ட பெற்றுக்கண்டோம் என்று சொன்னேங்க எண்ணத்தை இயக்கக்கூடிய ஆற்றலை நீங்கள் பெற்று விடுவீர்கள் இப்போது உங்களை உங்கள் எண்ணம் இயக்கி கொண்டிருக்கிறது எப்போது நீங்கள் பார்வையாளனாக எண்ணத்தை பார்க்க பழகுகிறீர்களோ அப்போது எண்ணம் வேறு நான் வேறு என்ற உணர்வு நிலையை பெற்ற பிறகு எண்ணத்தை உங்கள் விருப்பப்படி இயக்கக்கூடிய ஆற்றலை நீங்கள் பெற்று விடுவீர்கள் அங்கே மௌனம் வெற்றியாகி போகிறது இத வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்பெல்லாம் நீங்க பண்ணுங்க இன்னொரு வாய்க்கு சொல்றேன் அதிகாலையில் தேடுகிறவன் கண்டடைவான் ஒரு பழமொழி உண்டு ஞானத்திற்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அதிகாலையில் தேடுகிறவன் கண்டடைவான் அப்படின்னா அதிகாலை பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்திலேயோ ரிஷி முகூர்த்த நேரத்திலேயோ சாமிஜி எல்லாம் கொஞ்சம் ஆழ்நிலை தியான பயிற்சிகள் அப்படி இந்த கடலூர் ரிஷிகேஷ் அப்படி அங்கெல்லாம் ஆழ்நிலை தியான பயிற்சிகள் அவங்க அவங்க கூட்டிட்டு போன நேரங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தவம் ஆரம்பிக்கிற நேரம் அப்படிங்கிறது அருள்நிதிகளுக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு ஆரம்பிச்ச நேரத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதிகாலை ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு எல்லாம் அவங்க தவம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த உணர்வை பெற வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கான நிலைய சாமிஜி அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம மன்றங்கள்ல எப்ப நேரம் கிடைக்குதோ அப்போ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் இறை உணர்வை பெறணும்னா கஷ்டப்படாம பெற முடியாது சின்ன கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா பெரிய இன்பம் இருக்கு அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க தியானமும் அதிகாலை பயிற்சிகளும் கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதை நீங்க முயற்சி பண்ணி நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா பேரின்பம் அதன் பின்னால் தொக்கி நிற்கிறது என்ற ஒரு பேருண்மையை மறந்து விடாதீர்கள் இன்னொன்னு சொல்றேன் ஏன்னா இந்த மாசத்துல இந்த வேலைக்கிழமையோட நமக்கு பயிற்சி முடியறதுனால சொல்றேன் பிரணாயம் நாடி சுத்தி செய்யறோம் ஆஹ் இது ஏன்னா நிறைய உம் குறுக்கீடுகள்லாம் வரும் சும்மா சாதாரணமா அதை அடைய முடியாது மனதிற்கும் சுவாசத்துக்கும் தொடர்பு உண்டு அப்ப மனம் அடங்கணும்னா சுவாசத்தை முறைப்படுத்தினால் மனம் அடங்கும் இப்ப நமக்கு இப்ப நமக்கு இலம்பியா யோகத்துல இருந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க பாரு இந்த நாடி சுத்திய நம்ம பயிற்சியில செய்யற நாடி சுத்திய நீங்க மேக்சிமம் எவ்வளவு செய்ய முடியுதோ முதுகும் கையும் பலிக்காத நிலையில எவ்வளவு நேரம் நீங்க செய்ய முடியுதோ எவ்வளவு நிதானமா செய்ய முடியுதோ அதை செஞ்சு பாருங்க அதுக்கப்புறம் தவத்துக்கு போடலாம் அப்படி நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னாலே மனம் முற்றிலும் அடங்கும் சுவாசத்தில் மனம் லயமானால் தியானம் சித்தியா அதனால இதெல்லாம் தொடர் பயிற்சியின் மூலம் நாம பெற முடியும் இது நம்ம செயலி மூலமாகவே பேசி கொண்டிருக்கிறோம் ஏராளமான நண்பர்கள் கலந்துருக்கிறீங்க பல அறக்கட்டைகள் இருந்து வந்திருக்கிறீங்க எல்லா ஆசிரியர்களும் எல்லாம் அதைத்தான் போதிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்ப நானும் என்ன அனுபவத்துல என்ன இருக்கிறதோ நானும் பல பேராசிரியர்கள் மூலம் நீண்ட நெடிய காலம் தவம் செய்து பிரணாயாமம் செய்து மாற்றுக்கிறது இது உண்டு அதனால என்ன இதை செஞ்சா என்ன நடக்கும்லாம் சொல்ல முடியும் அதை இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்ப நம்ம தெளிவாக பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அதனால அதிகாலை நேரத்தை பிரணயாம பயிற்சிக்கும் தியானத்திற்கும் பயன்படுத்துங்கள் வாய்ப்பு கிடைக்கிற போதெல்லாம் 
மௌனத்துல உட்கார்ந்து பழகுங்க மௌனத்திற்கு பழகுதல் அப்படின்னு சொன்னா எண்ணங்களை கவனிக்க கூடிய ஒரு நபராக நீங்கள் மாறுங்கள் அதற்கு அடுத்து எந்த அனுபவத்தை தத்துவ உலகத்தின் மூலம் பெற்றுக் கொள்கிறோமோ அதை குடும்பத்துல அனுபவமாக்க முயற்சிங்க சூழ்நிலைகள் நம்ம மனதை கெடுக்கும் இல்லையா உணர்ச்சிக்கு போயிரும் அத கொஞ்சம் விழிப்பு நிலையில இருந்து அத நிதானத்தோடு தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய செயல்களை நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டால் நீங்கள் எண்ணியபடி உங்களால் செயலாற்ற முடியும் இது இதை நீங்க செய்யல இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யலன்னா உங்கள் வாழ்க்கை என்பது எதிர்வினைகளால் நிரப்பப்படும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் எதிர்வினை ஆற்றுகிறவனால் ஒரு சமயமும் அமைதியாக இருக்க முடியாது தன்வினை ஆற்றுகிறவனே அமைதி பெற முடியும் என்ற கருத்தை சொல்லி இப்படி கடந்த ஒரு மாதமாக ஒரு நாலு வியாழக்கிழமை உங்களை சந்தித்து உம் தத்துவங்களையும் சாமிஜனுடைய கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க இந்த திருப்பூர் மண்டலத்தின் நிர்வாகிகளுக்கும் யாரெல்லாம் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்களோ உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை ஆசானின் பேரறிவோடு இணைந்து நீங்கள் அனைவரும் அருள் பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வதோடு உங்கள் அனைவருக்கும் எல்லாம் உள்ள இரையாற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி